W dobie wykorzystywania internetu we wszystkich dziedzinach życia bardzo często potrzebna jest pewność, że po drugiej stronie transakcji lub sprawy urzędowej znajduje się właściwa osoba. Zlecenie transakcji w banku, podpisywanie umów handlowych w formie elektronicznej, przesyłanie dokumentów do jednostek administracji publicznej, ale czasem nawet zwykłe wysyłanie listów przez internet wymagają wiarygodnego uwierzytelnienia. Co może być gwarancją takiej wiarygodności na odległość? O tym w dzisiejszym odcinku. Gwarancją wiarygodności operacji przeprowadzanych przez internet stał się podpis elektroniczny. Jest to podpis przesyłany elektronicznie. Dokument można podpisać w sposób elektroniczny, wpisując na klawiaturze inicjał lub pełne nazwisko Jan Kowalski. Taki podpis nie gwarantuje jednak, że to, co zrobił rzeczywiście Jan Kowalski. Gwarancją da wygenerowany wynik operacji matematycznych, czyli podpis bez certyfikatu, dla kręgu znajomych, np. system PGP Pretty Good Privacy w filacji Mermana lub darmowy GNU Privacy Guard. Podpis ze zwykłym certyfikatem, podpis z certyfikatem kwalifikowanym, bądź też podpis z certyfikatem kwalifikowany znakowany czasem. Podpis cyfrowy jest to więc tak naprawdę bezpieczny podpis elektroniczny. W grę wchodzą więc dwie ostatnie opcje. Podpis z certyfikatem kwalifikowanym lub podpis z certyfikatem kwalifikowanym znakowany czasem. Podpis cyfrowy to ciąg znaków, który wraz z innymi danymi, do których został dołączony, np. do e-maila, służy identyfikacji osoby składającej podpis. Ten ciąg znaków, o którym mowa, jest wygenerowany przez osobę składającą podpis przy użyciu jej klucza prywatnego, a możliwy do weryfikacji za pomocą klucza publicznego. Jeden bezpieczny podpis elektroniczny jest przyporządkowany tylko do jednej osoby, ale jedna osoba może mieć ich kilka, na przykład prywatne i służbowe. Podpis jest składany z użyciem bezpiecznego urządzenia, co oznacza, że klucz prywatny danej osoby zapisany jest na bezpiecznym nośniku. Klucz prywatny to najbardziej poufny element. Może być generowany i przechowywany w systemie użytkownika, w pliku, w tokenie lub na karcie. Najbezpieczniej na karcie mikroprocesorowej. Klucz publiczny jest ogólnie dostępny, gdyż właśnie przy jego użyciu możliwa jest weryfikacja osoby, która składa podpis. Klucz ten zawarty jest w certyfikacie, który wydał Urząd Certyfikacji. Jest to zaufana trzecia strona transakcji elektronicznych, w Polsce np. Signilium PWPW lub Certum Unizeto Technologies. Klucz publiczny można więc przesłać do kręgu znajomych lub kontrahentów, umieścić na stronie www, dołączyć do e-maili, ale najbezpieczniej jest pobrać go ze strony Urzędu Certyfikacyjnego w momencie sprawdzania tożsamości. Aby podpisać się podpisem elektronicznym, musimy posiadać certyfikat oraz klucz prywatny. A jeśli nośnikiem klucza prywatnego jest karta mikroprocesorowa lub inna, wtedy dodatkowo potrzebujemy także czytnika podłączonego do komputera. Jeśli został wygenerowany e-podpis przy jakimś dokumencie, mamy pewność, że umowa lub e-mail zostały podpisane przez osobę mającą dostęp do klucza prywatnego. Mamy też pewność, że od momentu podpisania dane te nie zostały zmodyfikowane, na przykład nie zmieniono kwot. Gwarantują to techniki kryptograficzne. Alternatywą dla płatnego podpisu kwalifikowanego jest profil zaufany EGO, który służy do uwierzytelnienia działań w komunikacji z administracją publiczną. Cechy takiego podpisu, czyli wiarygodność, integralność i niezaprzeczalność sprawiają, że transakcje i inne działania na odległość mogą być przeprowadzane z pełnym zaufaniem do drugiej strony. Alternatywą dla takiego systemu jest dziś również technologia blockchain, ale to już zupełnie inna historia. Jest na ten temat oddzielny filmik, oczywiście zapraszamy do obejrzenia.